自二零年底苹果 M1 推出以来啊，已经过去了整整三年。M 系列处理器家族呢，也终于迎来了第三代啊。苹果十月三十一号的发布会，没有以什么环保啊、健康啊之类的话题开场，它甚至都不是以 Mac 电脑本体作为开场啊，而是直接端出了 M3 系列处理器，并且还不只是基础款 M3， 而是 M3。M3 Pro 和 M3 Max 全家桶一起上啊！那看来这苹果啊是对新处理器的信息应该是相当充足。我们这次拿到的是搭载 M3 和 M3 Max 的两款机型啊，有点遗憾的是，这次我们手上并没有 M3 Pro 的样机。节目正式开始之前，先透露一下啊，这次的 M3 Max 性能已经彻底干掉了 M1 Ultra。那如果你刚刚又买了一台 M1 Ultra 的话呢，那就关掉视频吧。好了，简单了解一下 M3 系列的几款处理器，从低到高分别对应着 M3、M3 Pro 和 M3 Max。M3 是常规升级 ，CPU 和 GPU 在核心数量上和 M2 保持一致，依然是 CPU 四大核四小核，然后 GPU 十核的设计啊。而 M3 Pro 的定位呢，看起来反而有所下调啊。这 CPU 部分从上代的八加四核设计变成了六加六核设计，那 GPU 呢也从上代的十九核下降到了十八核。内存带宽也有所降低，目前看呢，应该是位宽从二五六位降低到了一九二位，降低了四分之一啊，这个规格看起来可以说是非常不妙啊。那么与 Pro 相反 ，M3 Max 的变化呢，可以说是从 M1 以来最大的一次。CPU 核心啊，从上代的八大核四小核的设计暴增至十二大核四小核，那这个看起来已经很有英特尔 H5 那味儿了啊。只不过呢，这英特尔呢是堆小核，这苹果呢是堆大核。GPU 核心数方面呢，则是从上代的三十八核小幅增加到四十核，那这个规格上呢，提升不大啊。顺便说一件很好玩的事情啊 ，M3 Pro 的低配版本它是五大核六小核的设计，也就是说它是一颗十一核心的处理器啊。那我不知道你听到这个核心数的时候是什么感觉啊，但是我感觉这个就跟听到那个，哎呀，指甲滑黑板的感觉是差不多的啊。那整体规格上呢，新的 M3 家族的三款处理器之间差距被明显拉大了。之前的 M1 Pro 和 M2 Pro 都是 CPU 和 Max 一致 ，GPU 砍半的设计。那这一代啊，则是完全不一样的东西啊 ，CPU 性能也被显著拉开了。对 M3 Pro 性能感到担忧的同时呢，也让我非常期待 M3 Max 的性能表现。另外啊，你应该会发现，这次 M3 Pro 和 M3 Max 的大核心数量变成了六的倍数。那我推测啊，他们的 CPU 部分应该是从之前的四核每寸变成了六核每寸啊。那这样的设计，在我看来呢，除了所谓的这个能耗比考虑以外，应该是会对核间延迟有不小的影响的。要知道，之前的 M1、M2 系列的核间延迟，相比较英特尔和 AMD 都要显著来得更高，这个对游戏来说呢是非常不利的。那这次啊，又要感谢俊杰幺四七五的帮助，我们这次成功在 Mac 系统上锁住了特定核心，得以完成了对 M 系列处理器核间延迟的测试。那么，把感谢大佬打在弹幕上。核间延迟的测试印证了我的推测啊。首先 ，M 3 Max 的 CPU 的确分为了三组，大核每六个一组，分为两组，还有一个由四个小核组成的簇。那同一个簇内部呢，核心之间的延迟基本已经降低到了三十纳秒以内。小核之间的延迟啊，更是下降到了二十纳秒出头。这个表现比起 M2 Pro 和 M1 Pro 的 CPU 来说，显然是好了不少。而相邻簇的核间延迟则由原来的两百纳秒左右降低到了一百五十纳秒左右，还是比较高啊。但反正有所改进吧。那只有两个簇的 M3 的延迟表现就会更好一些，簇内大概三十纳秒出头，跨簇呢大概一百纳秒左右。总的来说呢，这一代的核心延迟比起之前来说，那是有着显著降低的。那么这样的表现，相较于英特尔又如何呢？哎，这英特尔的环形总线啊，还是厉害啊！八个大核都直接连在同一条总线上，所以呢，它们相互之间的延迟最高也不过三十五纳秒左右。即使小核是分簇排列的，延迟也不过提升到了五十纳秒的级别，依然不高啊。AMD 这边呢，表现则会比较类似于苹果，因为它有 CCD 的设计嘛，那它跨 CCD 的延迟就会相对比较高，而 CCD 内部的延迟啊则非常低。那当然呢 ，AMD 的延迟啊也还是比 M3 Max 低非常多的。所以 M 系列处理器在核心互联的层面上，虽然比之前有很大的进步，但簇与簇之间的通信延迟依然有不小的进步空间啊。那核心架构层面呢 ？M3 毫无意外的继承了 H7 Pro 的架构设计，依然是九宽 d e c o d e 的设计，更宽的执行单元以及更强的分支预测。那这颗核心具体的微架构啊，我已经在 H7 Pro 那期视频里面做了详细的分析。如果你有兴趣的话，可以去看一下。
。那这次呢，我们还测试了分支预测的准确度啊。那分支预测这个东西呢，其实形象一点理解啊，就是处理器的前端在后端执行指令之前，就预判是不是需要跳转。那这样呢，就可以提前把指令放进队列当中。那既然是预判嘛，那就有可能出错。那这一出错呢，处理器就要抛弃这次执行的结果，再算一遍。因此啊，分支预测的准确性就非常影响性能了。其实现代处理器的分支预测失误率一般都只有百分之零点几的这个量级啊。那我们也测试了 PowerSpec 二零一七整数部分的分支预测失误率。那我发现呢 ，M 3系列的 P 核分支预测失误率平均已经降低了百分之十，而 E 核的分支预测失误率也降低了百分之六。那么的的确确啊，它是改进了分支预测的性能的，而这在 A 1 4到 A 1 6包括 M 1和 M 2当中是一直原地踏步的。那考虑到啊，接下来做高频可能会增加流水线长度，那加强流水线呢就会增加分支预测失误后浪费的时间。那分支预测准确度的提升啊，对于重心逐步放在 Mac 上的 Apple Silicon 核心架构来说，那是非常重要的。GPU 方面啊 ，M3 系列也引入了来自 A17 Pro 的新架构，那加入了包括网格着色、硬件光坠等等特性啊，以及发布会上着重聊到的动态缓存功能。简单来说，这个功能呢，就是可以根据负载，动态从内存中分配显存大小，这个应该可以有效提升 GPU 的显存利用效率。那我们这次呢，当然也一如既往跑了 Spec 2017啊。那当然不同于以前的 M 系列处理器，这次 M 3系列的三款处理器频率策略是完全一样的，均为大核、单核四点零五 G 赫，全核三点六 G 赫，小核最高二点五七 G 赫，全核二点四八 G 赫。哇，这 M 系列是终于跑上四 G 赫了，我等这天真的等了好久了。毫无意外啊 ，M3 的大核和小核都有不小的性能提升。这次 M3 的大核成绩已经非常接近搭配 DDR5 六千四内存六 G 赫的 i9 幺四九零零 K 了。小核成绩也比上代平均提升了百分之二十五左右啊。看起来这个新架构的 CPU 内核啊，在 M3 上才算真正的火力全开了。这也让我开始期待它在实际应用当中的表现了。好了，那么到这里啊，你应该已经简单的了解了 M3 系列的架构设计。那这次呢，我们分别测试了采用基础款 M3 处理器的 iMac 和采用 M3 Max 处理器的16英寸 MacBook Pro。那新的16寸 MacBook Pro 呢，依然延续了从 M1 Max 就开始用的模具，只是新配色更黑了一点。那 iMac 也是毫无变化，所以说这个外观呢，没有什么可讲的。接下来我们就来看看它实际的性能表现吧。好了，先来个轻松点的测试 ，Geekbench 六好了。那我们之前啊，在视频里已经介绍了 Geekbench 6的跑分机制的变化。那么在核心数量偏多的高端 PC 处理器上面呢，它的测试机制并不能够准确的反映高端处理器的极限性能表现。可以说啊，它是更适合核心数量有限的移动端使用的。那你看啊，这 Geekbench 6里面呢 ，M3 Max 已经大杀四方了啊，多核直接干掉了 M2 Ultra 啊，这更别提这个更老的 M1 Ultra 了。那这 M2 Ultra 出来还没半年，难道就被小弟干掉了吗？啊，当然这是不可能的啦。Geekbench 6的测试方法对 M2 Ultra 这种二十四核心的处理器来说已经非常不友好了，所以才会出现这样的结果。那实际上 M2 Ultra 的多核性能在其他测试里还是能够轻轻松松碾压 M3 Max 的。当然呢 ，Geekbench 6的单核测试啊还是有一定的参考价值的。那单核分数上呢 ，M3 相较于 M2 提升了百分之二十 ，M3 Max 相较于 M2 Max 提升了百分之十四啊。那这个表现呢也和前面的 Spec 二零一七所展现出的结果比较接近。好了，接下来就是真正能跑满整个 CPU 的 Cinebench 系列测试了。那么首先是 Cinebench 2024， 相比之前版本的 Cinebench， 它换上了 Redshift 渲染器，更能够反映 C 四 T 目前的实际负载。那么在 Cinebench 当中呢 ，M 3系列的单核分数啊，居然跑到了148分啊！要知道之前测试的单核六 G 赫兹幺四九零零 K 也只是跑到142分而已啊。明年年中上市的高通 X Elite 单核成绩也就一百三十分出头啊。那多核分数上，凭借着核心数量的大幅增加 ，M3 Max 表现显著强于 M2 Max， 可以说是历代 Max 系列当中提升幅度最大的一次了。那比起 M2 Max 的性能提升幅度超过了百分之六十啊。那这个成绩相比较于 M1 Max 则是翻倍的物质了，直接干掉了 M1 Ultra。也和英特尔平台移动端最强的八加十六核心的幺三九八零 HX 多核成绩接近啊！苹果啊，你终于想起来了，这个 Max 系列处理器还能多给几颗核心是吧？这个标准版的 MC 性能提升幅度呢，则主要由频率和架构的提升所带来。那在核心数量没变的情况下呢，也就提升了百分之二十左右的多核性能，虽然也不错，但我还是觉得这个 M3 Max 这种暴力美学啊比较带劲。
。Sony Man 2 0 2 4还引入了 GPU 渲染测试，那这项测试里呢 ，M3 Max 的提升也非常非常的大，比 M2 Max 提升已经超过了 60% 啊，而且也已经干掉了 M2 Ultra。而常规升级的 M3 也比 M2 高了接近 70% 啊！显然，这个性能提升并不是由简单的 GPU 规格变大所带来的，并这次 GPU 的规模啊变化幅度其实非常的小。那这个表现啊，应该还是主要来自于这代 GPU 终于对硬件光追提供了支持。那之前 M2 系列 GPU 的最大的一块短板终于补上了。那三星变成 R23 当中呢，自然也延续了这样的表现。R23 由于在 Mac 平台上用了不少英特尔的运行库啊，所以 M 系列的成绩会偏低。但 M3 Max 的堆合策略依然证明了它的作用。M3 Max 的多核分数比起 M2 Max 提升超过 60% 比 M1 翻倍和 M1 Ultra 接近。常规升级的 M3 呢，则比 M2 强了 20% 左右。M3 Max 规格的大幅拉升啊，也带来了显著更高的峰值功耗。s i m p s o 2024当中 ，M3 Max 满载时的 package 功耗从 M2 Max 的32瓦左右提高到了51瓦左右。那这个呢，会直接体现在风扇噪音上。都开高性能模式的前提下 ，M1 Max 和 M2 Max 两代机器 CPU 满载的时候，风扇是基本不转的。那在我们环境噪音为32分贝的拍摄间当中 ，M2 Max 的 MacBook Pro 16噪音为33分贝，风扇转速呢只有2200转。而 M3 Max 的机型的风扇呢，则会最高来到4000转附近啊，此时的噪音为44分贝。不算吵啊，但是也绝不会像以前一样安静了。风扇噪音绝对是可以感知的程度啊。那讲道理啊，我觉得作为移动工作站定位的本子，之前两代的表现一直让我觉得很奇怪啊。为什么要把 CPU 功耗定在一个连风扇都不用转的点上面？那把这套模具搞这么厚的意义是什么呢？现在这个 M3 Max 推出之后，我才算明白了啊。这性能啊，还是得一年一年挤啊。这个还真是个面向未来的模具啊。接下来是 Blender， 那作为目前非常流行的 3D 软件 ，Blender 对 Mac 的优化其实算是相当不错的。Mac 系列更新的硬件光追呢，在 Blender 里呢也已经可以直接调用了。那 CPU 性能方面，宝马二十七场景当中 ，M3 Max 比起 M2 Max 快了整整一分钟啊。Classroom 场景当中 ，M3 Max 比 M2 Max 快了两分钟还多啊。这个性能幅度是远远大于从 M1 Max 到 M2 Max 的性能提升幅度的。那么 M3 Max 呢也以微小幅度超越了 M1 Ultra， 比起 M2 Max 呢，它也更接近 M2 Ultra， 也十分接近英特尔的旗舰 H55 13980 HX。那 M3 呢也借由频率和架构的双重提升变快了一些。那不过相比较于 M3 Max 呢 ，M3 的提升幅度啊就只能算是一次常规升级了。GPU 性能方面呢，由于硬件光追单元的引入 ，M3 Max 的 GPU 渲染性能比起 M2 Max 有着巨幅的提升啊！毕竟有光追，这说话呢腰杆都要直一些啊！这个成绩啊，也轻轻松松干掉了 M2 Ultra， 比较接近于英伟达的4060。那么 M3 呢，在这里凭借着光追的加入，也获得了大幅的性能提升啊。那么甚至在 Secret d e a r 里面呢，已经干掉了 M2 Max 和 M1 Ultra。要知道，这可是老黄的传统强项啊。M3 Max 在这项里的表现确实不错，至少这个 Metal RT 呢，算是开箱即用，哎，表现不错。那另外呢，不得不感慨一下啊，从这三代 M 系列 GPU 的表现来看，在桌面端这类离线渲染应用里，那它已经获得了非常大的待机性能提升，甚至很多时候性能可以翻倍啊。然而呢，移动终端共享这个架构的 A 系列啊，图形性能却并没有获得显著的提升。苹果目前这个 GPU 重心显然是放在 M 系列这边的，这让我非常好奇，高通的 X Elite 在这类桌面应用当中会有怎样的表现？毕竟移动 GPU 和桌面 GPU 的特性和性能需求还是有着显著区别的。那接下来是 c h i p 测试，压缩和解压是很吃内存性能的，所以在这项里面呢 ，M2 Ultra 强出不少 ，M3 Max 的提升幅度就没有前面渲染测试来的那么高了。那接着呢，咱们就来看看 Mac 的传统强项啊，剪视频。哎，那达芬奇当中呢 ，M3 Max 比本来就已经很快的 M2 Max 又快了不少，但还是 M2 Ultra 更快一些啊。但更老的 M1 Ultra 在这里就完全打不过 M3 Max 了 ，M3 的表现也比 M2 强了不少，表现不错。那然后是 Adobe 家的 PR 和 AE 测试，那 PR 里面呢 ，M3 Max 的表现比 M2 Max 强不少，也要强于 M1 Ultra， 但是不敌 M2 Ultra。那 M3 的表现呢，比 M2 也强不少，但是由于编辑码器性能低不少，再加上规格又比较低啊，它离大哥们的性能。能差距还是非常大的，而 A E 里面呢
M3 Max 啊，是我见过成绩最高的处理器，这个分数甚至已经超过了1 4 9 0 0 K 加4 0 9 0的台式机啊，这个真的太离谱了。那 M3 呢，凭借着 CPU 单核和多核的提升 ，A1 性能也有着显著的提高。m e d i a Encoder 转码测试里面呢 ，M3 Max 相比较于 M2 Max 提升幅度就非常小了，和拥有双倍视频编解码单元的 M2 Ultra 仍然有着非常大的差距啊。不过欺负一下 M1 Ultra 呢，倒是也够了啊。这说明 M3 这代的视频编解码器性能应该没有什么明显升级。那隔壁影视飓风呢，也遇到了这个情况啊，在一些主要依赖硬件视频编解码器的这种 CPU 和 GPU 负载并不高的视频编辑场景里面呢，你会发现，哎，这 M3 Max 甚至它都不会比 M2 Max 强。强多少啊 ？Xcode 的编译速度测试里面 ，M3 Max 比 M2 Max 也快得多，它强于 M1 Ultra， 落后于 M2 Ultra。M3 呢，则继续凭借着频率和架构的进步稳步提升。那之前两代 Mac 呢 ，Pro 和 Max 的 CPU 性能完全一样啊，所以编程用户一般会选择 Pro 版本。然而这一代啊，你就没得选了，你想要更强的 CPU 性能吗？好。加钱上 Max， 那 GPU 基准测试方面呢 ？Mac 因为没有桌面版的 3D Mark 啊，我们只能用 WLE 和 Solar Bay 两个移动端的测试场景，简单看一下它们的性能。那从 WLE 的成绩来看呢 ，M3 Max 的图形性能提升并不算大，这就和我们之前测试 A17 Pro 时候的结果类似啊。当然呢，新 GPU 的功耗则是实打实的提升了，它直接从前座的45五瓦提升到了65五瓦。看来这个新架构 GPU 啊，都是优化这些个这个 PC 端应用了。那 Solar Bay 这个加入了光锐的测试当中呢 ，M3 Max 就要比 M2 Max 明显强不少了。当然这是理所应当的，但我还是更想知道它在 Time s p y 里能跑多少分啊？那此外呢，我们还测试了一下 M3 Max 的新 GPU p o s s i b i l i t y Fusion 的性能啊，提升了 34% 比规模提升还是要大了不少。那新架构的通用计算性能确实是强多了。然而，在这个星球上最知名的 AI 军火公司 Nvidia 的4060面前，哪怕是 M2 Ultra， 也还是只能俯首称臣。好了，常规的性能测试，咱们基本上就测到这里吧。那么总结一下啊，标准版的 M3 只是一个常规升级，而 M3 Max 显然就有意思多了啊，显著更多的核心，加上更强的单核性能 ，CPU 呢，它已经有了一个相当大的代际提升，甚至多核性能提升幅度已经超过了 60% 了。那 GPU 方面呢，虽然这代的规模相比上一代并没有显著的增加，但新架构在这些 PC 级别的应用里明显强得多。光追的引入和通用计算能力的增强，都有效提升了 GPU 在各种通用计算场景当中的性能。但这个 GPU 呢，在 WLE 当中的表现，你们也看到了，这架构果然还是不太适合像 H7 Pro 这样的手机端使用啊。那也许这可能是模块化设计带来的一些代价吧。那么另一个问题啊，就是让我非常感兴趣了。那你们也知道啊，苹果今年一反常态啊，一直在讲游戏，甚至啊，在今年 WWDC 的时候，直接推出了 Game Porting Toolkit 这种可以在 Mac 上直接转移运行 Windows 游戏的工具啊。那今年太阳真是打西边出来了，有不少三 A 游戏甚至已经登陆了 Mac 平台。我就很好奇 ，M3 Max 的游戏性能究竟如何？那首先呢，咱们先来试一款 Mac 平台上原生运行的热门大作，《博德之门三》启动。我们在下城区带着队伍跑图啊，这个场景和之前测1 4 9 0 K 的时候我用的场景是完全一样的。那画质方面呢，分别跑1 0 8 0 P、2 K 和4 K 分辨率的最高画质。1 0 8 0 P 呢是更看重 CPU 性能的， 4 K 呢则把压力主要转移到了 GPU 上。那通过这个测试啊，我们就能看看它在原生游戏里面 CPU 和 GPU 到底能够达到 Windows 平台什么配置的水平了。我操！我是真没想到啊，这次 M3 Max 的游戏性能进步这么大。四 K 下面 ，M3 Max 比起 M2 Max 直接提升了百分之三十五的帧数啊！看来这新架构的 GPU 啊，在 PC 游戏里是有相当显著的提升的。那这个啊，和 H7 Pro 测试的那些手机游戏的测试结果有相当大的区别。当然呢，这个成绩比起 M2 Ultra 还有相当大的差距，这就是规格上的差距了。那和 Windows 阵营相比，它在 4K 下比4060也高出了 11% 的帧数。那当然啊，这个性能离4080加1 3 9 0 0 HX 的外星人 M 1 8就还是差得远了。它应该是笔记本4070级别左右的性能。那可惜呢，我确实没有4070的笔记本来对比啊。那 2K 下面呢 ，M3 Max 比起 M2 Max 的性能提升幅度进一步拉大。但意外的是，这个时候它直接干掉了 M2 Ultra， 因为 2K 下 CPU 的作用已经开始凸显。可能这次 CPU 的改进，可能对游戏性能提升真的很大。和 Windows 阵营相比呢 ，M3 Max 比4060天选的帧数直接高出了 38%。最离谱的是，它居然几乎打平了1 3 9 0 0 HX 加4080的外星人 M18。
。继续降低分辨率到1 0 8 0 P 啊，你看这个时候 M2 Max 和 M2 Ultra 的帧数基本相同啊，说明这时候 GPU 已经完全跑不满了。基本就是纯粹看 CPU 的游戏性能。那么在这种情况下呢 ，M3 Max 比起 M2 Max 强出了 19% 啊。那更令我吃惊的是，和 Windows 阵营的两台游戏本相比 ，1080P 下的 M3 Max 直接干掉了那两台13代酷睿的游戏本啊。哪怕是 1390HX， 居然也毫无招架之力。那回顾一下上次的14代酷睿首发测试，这个帧数啊已经介于 7950X 和 7800X 3D 之间了。要知道，我们当时给他们搭配的内存是六千 C 二十八的规格，显卡是 RTX 四零九零啊，这个表现真的是太吓人了。那因为时间有限啊，我没有办法跑更多的原生游戏去测试。但 M 三 Max 在《博德之门三》里的表现，刷新了我对于 Mac 游戏性能的认知。那当然呢，现在 Mac 端最大的问题依然不是性能问题，而是能玩的原生游戏还太少。虽然现在有好转的趋势了。但至少今天原神大作依然不算多啊！你看，连原神都还只能玩云的。哈哈，那不过你们也知道啊，现在 Mac 玩游戏还有另一种思路，就是用 g i m p o r t i n g t o k i t 直接转译，直接玩 Windows 版的游戏啊。那现在 Mac 玩 Windows 游戏其实已经非常方便了，基本上就是打开 Whisky， 然后直接双击直接玩。那包括2077在内的绝大多数 Windows 游戏啊，其实都能在 Mac 上运行。那不如我们就先来测试一下2077的表现吧。那看起来经过转移之后啊 ，M3 Max 就显然没有原生游戏里那么猛了。这个情况下，它的 GPU 性能大致相当于 4060， 而 CPU 呢，因为好几层转移的折损啊，性能损失就比较严重了。2077本身就是一个比较吃优的游戏，那你像这样转移运行的，哪怕你把画质开到 1080P 最低啊，它也就能跑个40帧出头，你实在是谈不上什么流畅玩啊。所以说，对于这种比较吃优的作品来说，转移运行只能算一个应急的方案。那如果你真的想买台笔记本来好好打游戏的话呢？那我觉得买四零八零或者四零九零的游戏本才更合适。那不那么持有的游戏呢？哎，我们试了一下 Control 啊，在 Control 里面呢 ，M3 Max 的表现就好很多。那如果你呢把画质开到幺零八零 P 低画质啊，它甚至可以轻松跑到一百五到两百帧啊。那如果你呢用二 K 分辨率高画质下运行，由于第三 D Metal 转移层的额外开销，它的性能也会稍弱于四零六零。但是真真实时间呢倒是很平滑、啊，所以对于这种不是特别持有的游戏来说，即便是转移运行 ，M3 Max 也可以流畅玩，体验还不错。那虽然这次时间有限，没法测太多游戏，但 M3 Max 这样的游戏性能表现已经让我很吃惊了。哇，真的，你想想看啊，有朝一日你要用 Mac 打游戏，这个事情居然不是一个笑话啊！这个事情真的太奇怪了。我记得我过年测 M2 Max 的时候，我还一直在说，用 Mac 打游戏你简直是有病啊！一年还没过去，就这样了，这就让我很意外啊。那最后啊，自然是 MacBook 的传统强项续航了。那这次 M3 Max 的峰值性能提升很大，因此呢，峰值功耗提升也很大。那这个呢就不免让人担心起来它的续航表现。好在 M3 Max 的中低负载能耗比没什么问题，新款 MacBook Pro 的续航时间和上代相比呢，差别也基本上都在误差范围内，还是不如 MacBook Air 15。所以说呢，你如果很在意续航时间，那这个 MacBook 系列呢，还就是你熟悉的那个样子啊，没什么要担心的。那整个测试做起来呢，如果你要问我对 M3 系列怎么看啊，我会说本该如此。在我看来啊 ，M1 和 M2 两代虽然证明了能耗比对笔记本的重要性，但是 MacBook Pro 16寸里面的那个 Max 系列处理器，它就是不够强。CPU 核心在面对英特尔和 AMD 的堆合战略时，就那点核心数，它完全就力不从心啊。IPC 超高，但是频率呢却又跑不起来，哎，所以性能也不是那么的强。而 GPU 就更糟糕了，缺失大量在桌面端已经普及的功能。比如说光追和网格着色等等啊，让它在专业领域空有规模，性能却差强人意。那这次的 M3 呢 ，CPU 终于跑到四 G 赫以上 ，M3 Max 的 CPU 规模呢也终于跟 M3 Pro 拉开了差距 ，GPU 的特性也终于跟上了时代。那当然呢 ，M1 和 M2 两代沉睡的风扇也终于找回了自己的任务啊，这个才是我期待当中 MacBook Pro 的样子。当然，金子做的内存和硬盘除外啊。那只是如果呢，你今年刚刚购买了 M2 Max 或者 M2 Ultra 的话，那看完这期视频的心情，可能不会特别好。好了，以上就是本期节目的全部内容了。喜欢我们的节目，别忘了长按点赞，加个数字三连，也别忘了关注我们的频道。最后也别忘了去我们淘宝店极客湾的店看看有没有你喜欢的周边。啊，对了，明天早上啊，我们还有一期重磅节目等着大家，千万不要错过。我们下期节目再见。